ይህ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የአማራ ድምጽ ሬዲዮና የአማራ ሚዲያ ማከል በሳተላይት ለመምጣት የሚያደርጉትን ጉዞ በገንዘብ ይደግፉ ሰላም ጤና ስትሊንግ በመላው ዓለም የምትኖሩ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ያላችሁበት ሁኔታ ሰላም እንደሚሆን ተስፋለን እግዚአብሔር አምላክ ለዓለማችን መፍቴን ያምጣልን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የለተሰኙ ፕሮግራማችን እንሆ ተጀምሯል በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ለታዊ ዜናዎች በቅድበ ይቀርባሉ ቀጥሎ ወይ ኮሮና ቫይረስ በየክልሎች ምን አይነት ገጽታ አላችሁ ስለዚህም ደግሞ ባማራና በደቡብ ክልል ያለውን ሁኔታ እንቀኛለን ክልል የሚለውን ቃል ለመጠቀም የተደረደርንበት ምክንያት እንግዲህ ሀገራችን የክልል ስርዓት ይተውቃል የጤና ጥበቃ ስርዓታቸውም ከዛ አንጻር ከዛ ኳያ ሰለሚታይ ነው ይቅርታም እንጠይቃለን እንግዲህ በእነዚህ በሁለት ክልሎች ያለውን የጤና ሁኔታ እንቀኛለን ሌሎችን መረጃዎችም አሉን የትራምፕና የዶክተር ቴዎድሮስ ፍጥጫን ይዘናል በነዛ ሐሳብ ዝግጅታችንም የግጭታ ዙሪያ ይተሰበር በሚል የዳንኤልን ሐሳብ እናቀርባለን ከመጀመሪያው ምራፍ ዝግጅታችን በኋላ ኢትዮጵያ ስናንተናና ዛር የተሰኘው የስዊድን ባልደረቦቻችን የሚያቀርቡት ዝግጅት ወደናንተ ይቀርባል። የዝግጅት እንግዲህ በመሁራን እየተጠና በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት ምሁራዊ ተቋሚ መረጃዎች የሚቀርቡበት ነው እንድትከታተሉት ያክብሩት ግብዣችን ነው። አሁን በቀጥታ የምናልፈው ወደ ለታዊ ዜናዎች ነው ፕሮግራሙን እየበራው መልካም ሞላ የማራ ድምጽ ሬዲዮ የስዊድን ባልደረቦች እንዲሁም የቴክኒክ ክፍል ተቆጣጣሪዎች አብረውን አሉ አብራችሁን ሆኖ የማራ ድምጽ ሬዲዮና የማራ ሚዲያ ማከል በሳተላይት ለመምጣት የሚያደርጉትን ዝግጅት በገንዘብ ይደግፉ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ለታዊ ዜናዎች ነው በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሁለት ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋገጠ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 286 ግለሰቦች መካከል ሁለቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስተር አስተዋቀ። ይህን ተከትለው በኢትዮጵያ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 71 ደርሷል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሁለት ሴቶች ሲሆኑ አንዷ የ24 አመት እድሜ ያላትና ካስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውሳኔ በፊት ከዱባይ የተመለሰች መሆኗን ገልጿል። ሌላኛዋ ግለሰብ የ35 አመት እድሜ ያላትና ከቱርክ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ባስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ከተተል ስታደርግ የነበረች መሆኗ ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሂደት በኢትዮጵያ ለ3863 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መከናውኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ሊያ ሳውቀዋል። በጎንደር ከተማ በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች አደረዳሪነት እጃቸውን የሰጡ ፋኖች አሁንም በእስር ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። በጎንደር ከተማና በአካባቢው መንግስት በፋኖች ላይ የሚያደርገውን እንቅስቀሳ የተመለከተ ምን አዲስ ነገር አለ ሲል ያማራ ሚዲያ ማከለ ያነጋገራቸው የጎንደር ከተማ ነዋሪ እንደገለጹት በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች አደረዳሪነት የተወሰኑ ፋኖች ለአካባቢው መስተዳድር አካላት እጃቸውን ሰጠዋል። ፋኖች እጃቸውን እየሰጡት ሚያዚያ አንድ ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ሲሆን ሲገቡ መንግስት የግል ጥጥቃቸውን እንደማይወስድባቸው እንዲሁም ከፋኖነት ዓላማቸው ጋር በተያዘ ክስ እንደማይመሰርተባቸው ነገር ግን በግለሰብ ደረጃ ለሚመጣ ክስ እንደማይከላከልላቸው በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች አማካኝነት ቃል መግባቱን እንደሰሙ ምንጫችን ተናግረዋል ይሁን እንጂ በድርድር ገብቶ አለ የተባሉት ፋኖች እስካሁንም ድረስ በጎንደር አንደኛ ሁለተኛና አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ያለምን መፍቴ በሰር ላይ እንደሚገኙ ታውቋል። ከታሰሩም በኋላ አስቸኳይ መፍቴ እንዲሰጥ በሚል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በመንግስት በኩል ስብሰባ ላይ ነን በሚል ነገሮችን የማጓተት ሁኔታ ታይቷል ተብሏል። ምንጫችን ከውስጥ አዋቂ አግኝቻለሁ ባሉት መረጃ መሰረትም ሚያዚያ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አንድ ከክልል ተልቋል የተባለ መርማሪ ቡድን በእስር ላይ የሚገኙ ፋኖችን እየመረመረ መሆኑ ተገልጿል። መርማሪ ቡድኑም የፋኖችን አላማ በተመለከተ እንዴት ታዩታላችሁ በሚል መጠየቁንና ፋኖችም ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር የተነጋገር ነውና መንግስት ከገባው ቃል እየተንሸራተተ መሆኑን በመጠቆም የፋኖነት አላማን ትክክል ነው ብለን አምነንበት እየታገልንበት ያለ ጉዳይ ነው። 
ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም የሚል ምላሽ እንደሰጡ ተገልጿል መጋቢ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ የመከላካያ ሰራዊት በበላይነት የሚመራው ጥምር ኃይል በጎንደር አዘዞ ሳሙና በር አካባቢ የሚገኙ ፋኖችን በኃይል እጅ ስጡ በሚል እስከሚያዚያ አንድ ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከሰዓት በኋላ ድረስ አፍኖ መቆየቱ ይታወቃል በመካከለም የተክስሉ ውጥ መደረጉን ተከትሎ የአንዲ አማራ ልዩ ኃይል ህይወት ማለፉ በተጨማሪም አንድ የመከላካያ ሰራዊት አባል ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ጥረስ ያደርጉ ከነበሩ ወጣቶች መካከል ማአረግ የተባለው ወጣት ተኩሱ ማቅሶሎ አይዘነገም በመጨረሻም የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ባደረጉት ያልተቆጠበ ጥረት ተጨማሪ ደም ሳይፈስ ፋኖቹ አብሯቸው የነበሩ ህፃናትና እናቶች እንዳይጎዱ በሚል እጃቸው ለጎንደር ፖሊስ መምሪያ መስጠታቸው ይታወቃል መንግስት በፋኖሽ ላይ ያያዘው አቋምና ያደረገ ያለው ዘመቻ አግባብ አይደለም ችግር ካለም በውይይት ነው መፈታት ያለበት በሚል ብዙዎች አካሄዱ የተሳሳተ ነው ብሎ ከመተች ታልፈው ምክር ሐሳብ እየሰጡ ቢሆንም መንግስት ግን ዛሬም እየተቀበለው አይመስልም ከማራ ድምጽ ራዲዮ የተዘጋጁ ለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ይህ የማራ ድምጽ ራዲዮ ነው የማራ ድምጽ ራዲዮና የአማራ ሚዲያ ማከል በሳተላይት ለመምጣት የሚያደርጉትን ጉዞ በገንዘብ ይደግፉ። ይህ የማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከማራ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፈውን የለተሰኙ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በአለም ላይ ዓለምን ያስጨነቀ ያለው እንደዚሁም ደግሞ በሀገራችን ገብቶ እየተፈታተነ ያለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምን ይመስላል በተለይ በአማራስ ምን አይነት የመከላከል አርምጃዎች የተወሰዱ ናቸው የሚሉትን ለማየት መኮረናል እንዳገኘው ነው መረጃ ከሆነ በአብዛኛው ያማራ ከተሞች ወይም በአማራ ክልል ውስጥ የበሚገኙ የሆስፒታሎች የጤና ተቋማት በቂ የመመርመሪያ ማሽን እንዳልገባና ሀኪሞችም ራሳቸውን የሚጠብቁበት ራሳቸውን ከቫይረሱ ለመከላከል የሚለብሷቸው አልባሳት እንዳልተማሉላቸው ነግረውናል በተለይም ደግሞ እንዳልኮልና ሳኒታይዘርን የመሳሰሉ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ግባቶች ለሆስፒታሎች በበቂ ሁኔታ እንዳልተማላ ተገልጿል። እንደዚሁም በአዲስ አበባም ትላልቅ ሆስፒታሎች ሳይቀር ለሀኪሞች ለሕክምና ባለሙያዎች ለጤና ባለሙያዎች በአጠቃላይ ከቫይረሱ ለመከላከል የሚረዳቸው አልባሳት ሙሉ በሙሉ እንዳልቀረበላቸው ቅሬታም ያነሱ ይገኛሉ። እንግዲህ እንዳለው ነው በህክምናና በሌሎች ታያዥ በዋና ዋና ነገሮች ያጠማሉ ክፍተት ያለባቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በህብረተሰቡ ዘንድ እና በሌሎችም የተጎዱ ሰዎችን አቅማቸው የማይችለውን በተለይም ደግሞ በቀን ስራ የተሰማሩ መንገር ላይ የሚያድሩ ሰዎችን እነሱን በተመለከተ ምን አይነት ድጋፍ እየተደረገ ነው የሚለውንም ተመልክተናል ይህ በተለይ ከህብረት ሰው የሚመጣ የመደጋጋፍ ስነ ስርዓቱ ደስ በሚል ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው በተለይም ደግሞ በራሳቸው ተነሳሽነት በየአካባቢያቸው ያሉ አቅመደካ ማሳዎችን በመደገፍ አብዛኞቹ በአዲስ አበባም በባህር ዳርም በጎንደርም በድሬጃም እንደዚሁም በሌሎች ከተሞችም እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራ እየተሰራ ነው ይችግር ስካልፍ ድረስ ይከተላል ብለንም ተስፋ እናደርጋለን ነገር ግን በህክምና ተቋማት ላይ በተለይም ደግሞ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ደረጃ የሚገኘው በአማራ ክልል የሚገኙ ሆስፒታሎቻችን ከህዝቡ አንጻር ከህዝቡ ብዛት አንጻር ፍጹም በማይመጣጥን ሁኔታ የጤና ተቋማት እንዳሉ ይታመናል እነዚህም ተቋማት ያሉትም ቢሆኑ ያ አቅርቦት ጥረት እንዳለባቸው ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው ይህ በእንዚህ እንዳለ በዘይነት ሁኔታ ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ደግሞ የበለጠ የተቀናጀ ስራ መሰራት እንዳለበት ለማሳሰብ እንወዳለን የክምና አቅርቦት መሟላት እንዳለበት እየጠቆምን እንደዚሁም ህብረተሰቡ የሚያደርገው መረዳዳት ደግሞ መቀጠል እንዳለበት እያሳሰብን ቀጣዩን መረጃን እስማ በአማራ ክልል ያለው በመንግስት መረጃ መሰረት በአማራ ክልል ያለው ኮሮናን የመከላከል አዝማሚያ ምን ይመስላል የሚለውን ፍትህ መጽሔት እንደሚከተለው ዘግቦታል ዋጋ የሚያስከፍለው የህብረተሰቡ ችልተኝነት በአማራ ምድር በአማራ ክልል ስለ ኮሮና ቫይረስ ያለው ግንዛቤ አንስተኛ በመሆኑ ወረርሽኙ የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ተብሏል 
በክልሉ በተደረገው መጠነኛ ጥናት የጥንቃቄ ጉድለት በስፋት እየታየ እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች ተቆመዋል። በክልሉ የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ኮማንድ ፖስት በእንጅባራ ከተማ ባደረ ገውይት በአዊ በህረሰብ አስተዳደር እየተከናወኑ ስላሉ የመከላከል ተግባር አተዋያይቷል። ያዊ በህረሰብ አስተዳደር አቶ ባይነሳኝ ዘሪሁን ወረርሽኙን ለመከላከል እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በተመለከተ እንትናገሩት ስለ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አስከፊነት እስከ ገጠር ድረስ ግንዛቢ በመፍጠር ረገድ ክፍተቶች መታየታቸውን ገልጸዋል። ሆኖም አዲስ ቅዳም ከተማ የኮሮና ቫይረስ ጥቂ ግለሰብ መገኘቱን ተከትሎ አዲስ ቅዳምን ጨምሮ በእንጅባራና ቲሊሊ ከተሞች የእንቅስቀሳ ገደብ መወሰኑን አንስተዋል። በተጨማሪም በአካባቢው የግብይት ማከላስ ላይ ተጠጋግቶ መገኘት እንዲሁም የሰርግና የለክሶ ስነ ስርዓቶች በተለመደው አግባብ መከናወናቸው የግንዛቤ ማስጨበጫው በተገቢው መንገድ በመሐበረሰቡ ዘንድ አለ መፈጠሩ ማሳያ እንደሆነ ተነስቷል። ኮሮና ለመከላከል የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ግንዛቤ መፍጠር ሀብት ማሳባሰብና የመከላከሉን ስራ የሚያግዙ ግባቶችን የማቅረብ ተግባራት እየተከናወኑ ናቸው ያሉት ሐላፊው የንጽህና መጠበቂያና የምግብ እህል አቅርቦት ድጋፍ ከክልሉ መንግስት እንደሚያስፈልግ አስተውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ በተሞከራ እንጅባራ ላይ ቢቋቋም የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ትልቅ አቅም እንደሚፈጥር አቶ ባይነሳኝ ለክልሉ መንግስት ሐሳብ አቀረበዋል። ካማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ኮማንድ ፖስት የተገኘው ምላሽ እንደሚያመለክተው ቫይረሱ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የገቢ ማሳባሰቢያ ስነ ስርዓት ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። ስለ ቫይረሱ የመተላለፊያ መንገዶችና አስከፊነት እስከ ታችኛው የማህበረሰብ መዋቅር ድረስ ግንዛቤ መፍጠር ሂደቱ ጽናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጥሪ ቀርቧል። ከተለያዩ አካላት የሚሰጡ አቅርቦቶች የአካባቢዎቹ የችግር ሁኔታ እየታየ ስርጭት እየተከናወነ እንደሆነም ለዚህ ተብሎ የተቋቋመ ኮማንድ ፖስት አስተውቋል። የኮማንድ ፖስቱ ምክትል ሰብሳቢ አማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ድጋፉ አቅም በፈቀደ መልኩ ይቀጥላል ብለዋል። በክልሉ ለኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ማከለነት የተመረጡት ቦታዎች ቀድሞውም የቤተ ሙከራ መሳሪያዎች ያሉባቸው እንደሆኑ አንስተዋል። የችግሩን ስፋት በመገንዘብ እንጅማራን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የመመርመሪያ ቤተ ሙከራዎች እንዲኖሩ ሰፊ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ዶክተር ፋንታ አስተውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ አስፈጻሚ አካላት ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የመከላከያ እንዲሁም የምግብ እህል ግባቶችን በማቅረብ የህزب አጋርነታቸውን በተግባር እንዲያሳዩ የከለሉ የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ኮማንድ ፖስት አሳስቧል። ምንም እንኳን በአማራ ክልል 3 በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቢኖሩም እየታየ ያለው ችልተኝነት ግን ብዙዎችን እያሳሰበ ይገኛል። መዘናጋቱ ከክልሉ አልፎ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው የመከላከል እንቅስቀሳ ተግዳሮት እንደሚሆን እየተነገረ ይገኛል። በተመሳሳይ የሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስችል በቂ ማህበረሰባዊ ለውጥ አለመምጣቱን አስተውቋል። የዞኑ ጤና መምሪያ ምክትል ሐላፊ ወይዘሮ ጸዳል ሰሙ ንጉስ እንደተናገሩት በቅርቡ የተደረገው የዳሳ ጥናት መሰረት አብዛኛው ህብረተሰብ ስለበሽታው መተላለፊያ መንገዶችና ምልክቶች ግንዛቤ ቢኖረውም ተግባራዊነቱ ላይ ግን ቸልተኝነት እያሳየ እንደሆነ አስረድተዋል። አሁን ባለው የህክምና ባለሙያዎችና የግብዓት ጥረት ወረርሽኙ ለመመከት ከመሞከር ይልቅ አስቀድሞ በሚደረግ ጥንቃቄ ስርጭቱን መክታት ተመራጩ መፍቴ መሆን እንደሚገባው ተናግረዋል። ወረርሽኙ ለመከላከል ከ80 በላይ ለይቶ ማቆያ የህክምና ክትትል ማድረጊያ ስፍራዎች ተለይተው አስፈላጊ ግብዓት የማሟላትና ባለሙያዎችን የማሰልጠን ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተቆመዋል። በዞኑስ ከሆነ ቫይረሱ እንዳለባችሁ ተጠርጥረው የደምናሙናቸው ወደ አዲስ አበባ የተላኩ ሰዎች ሁሉም ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው መረጋጋቱን ወይዘሮ ጸዳል ተናግረዋል። የመርመራ ስራው አዲስ አበባ ተልኮ ውጤት ውስጥ ይታወቀ ድረስ መጓተ ስለሚኖር የኮሮና ወረርሽኝ መመርመሪያ በደብረ ብርሃን በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር ጨምሮ ገልጿል። ምንም እንኳን በአማራ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች የሚታዩ መዘናጋት በርካቶችን እያሳሰበ ቢገኝም ባርዳር ከተማ ነዋሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ በማድረግ አመርቂ ውጤት ያስመዘገበች እንደሆነ ተገልጿል። አቅም ለሚያንሳቸው ዜጎች በስለቤት የሚደረገው እርዳታ እየተከናወነ ሲሆን በባርዳር ካንቲባ በኩል የሚደረጉ ጥርግ ድጋፍ 
ጥና ክሮ እንደሚገኝ ምክትል መስተዳድር አስተውቀዋል እንዲሁም በእምነት ቤቶች አካባቢ የሚገኙና በጓዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ ሰዎች በመሰብሰብ ምገባይ ተከናወን ይገኛል ይንቅስቀሳ ገደቡ ተግባራዊ ቆለ ጀምሮ በህብረት ሰው ያቀርቦት ጥረት እንደገጠም በእያካባቢው ሰፈር ለሰፈር በመሄድ የሽንኩርት የድንችና ያትክልት ምግቦች እንዲቀርብ ተደርጓል በተጨማሪ መሰረታዊ ሸቀጦች ለማስተራጨት መታሰቡን ዶክተር ፋንታ ገልጿል በእያካባቢው የሚደረገው ያቀርቦት ስራ አርሷ ደሮችና ማህበራት ገቢያቸው እንዳይቀንስ በመጠኑም ቢሆን ድጋፍ እንደሚያደርግ ሐላፊውን ሰው እንቅስቀሳ ስለጥና ክሮ እንደሚቀጥል አስተውቀዋል ዘጋቢው ፍትህ መጽሔት ነው ይህ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የአማራ ድምጽ ሬዲዮና የአማራ ሚዲያ ማከል በሳተላይት ለመምጣት የሚያደርጉትን ጉዞ በገንዘብ ይደግፉ ይህ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የምትከታተሉት ከአማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ፕሮግራም ነው ስኪ ወደ ደቡብ እንይድና ያለውን ሁኔታ እንቃኝ ሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቀሳ ታራሚዎች በእቅርታ እንዲለቀቁ ተደርጓል። ሆኖም በሐዋሳ ከተማ በእቅርታ የተለቀቁ የሕግ ታራሚዎች በድጋሚ ቦንጀል ስራ ውስጥ መሳተፋቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ወረርሽኙ በማራሚያ ቤቶች ሊያደርስ የሚችልውን አደጋ ለመቀነስ ሲባል የደቡብ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ለ12553 ታራሚዎች ይቅርታ ተደርጎላቸው መፈታታቸው ይታወቃል ይቅርታ ከተደረገላቸው የሕግ ታራሚዎች ውስጥ ስድስቱ በድጋሚ የወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ምክትል ሐላፊ ኮማንደር ኢዩባ ቢቶ ገልጿል የወቅቱን ሁኔታ እንደምትጨው አጋጣሚ ለመጠቀም የመወከራ አዝማሚያ መታየቱን የሚያነሱት ኮማንደር ኢዩብ ዩንንጂ ፖሊስ ከወቅታዊው ስራ ጎን ለጎን መደበኛ ህግ የማስከበር ስራውን ቆትሮ በተለየ ሁኔታ ይያከናወነ ይገኛል ብለዋል ከፍተኛ አካላት ጋር በመነጋገር በድጋሚ የወንጀል ድርጊት የፈጸሙ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በሌላ በኩል ወደ ሐዋሳ የሚገቡ ሆነ ከከተማው የሚጡ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች ላይ እገዳ መጣሉ ይታወሳል ነገር ግን የቤት መኪናዎች የሚፈቀድላቸው ተጨማሪ አንድ ሰው መቀመጫን በመጠቀም ከመደበኛ የትራንስፖርት ታሪፍ 3 ጥፍና ከዛ በላይ በማስከፈል ወደ ከተማዋ ሰዎችን እንደሚያጓጉዙ ነዋሪዎች ተናግረዋል በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጡት ኮማንደር ኢዮብ እንዳሉት በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት ክትትል በማድረግ በዚህ እንቅስቀሳ ላይ ሲሳተፉ የነበሩ አሽከርካሪዎች ተቀጠዋል መኪኖቻቸው እንዲታሰሩም ተደርጓል ነገር ግን በኮቪድ 19 ወራርሽኝ ምክንያት ሰዎችን ወደ ማረባ ቤት መላክ መቆሙን አንስተዋል የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተሳፋሪዎች በግማሽ በግማሽ እንዲቀንሱ የተደረገ ቢሆንም ይህን ተግባራዊ የማያደርጉ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ጠቅሰው ተገቢው ቁጥጥር አሁንም ዝጥናክሮ እንደቀጠለ አስተዋሰዋል በተላለፈ ውሳኔ መሰረት በከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሚኒባሶች ስድስት ተሳፋሪዎች ሞተር ሳይክል አሽከርካሪ ብቻ ባለ 3 እግር ባጃጅ ሁለት ሰው እንዲሁም ዳማስ ታክሲ አራት ተሳፋሪዎችን ብቻ እንዲጭኑ መደረጉንና የሕግ አስከባሪዎችም ይህንን እየተከታተሉ መሆኑን ኮማንደሩ ነግረውናል። የሐዋሳ ከተማ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለመጨመር በሐዋሳ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የመከላከል ሥራ እንደሚሰሩ የተለያዩ መልእክቶችን በማያዝ በከተማዋ ጎዳናዎች ላይ አስተላልፈዋል። እኛ የጤና ባለሙያዎች ስለናንተ ቤታችን እንድትተን ውጭ ይያደርነ ነው ጓካቹ እናንተም ላስገዳጅ ጉዳይ ካልሆነስተ ተስተቀር ቤታችሁ በመሆን ተባበሩ ይህን ግዜ ምን ለፍ የሚል መልእክት በመያዝ ለህብረተሰቡ ያላቸውን አጋርነት አሳይተዋል ያዋሳ ከተማ አስተዳደር የምክትል ከንቲዋ ተወካይ አቶ አስፋው ለጤና ባለሙያዎች ያላቸው ምስጋና በሚሊኒየም አደባባይ በመገኘት አስተላልፈዋል በጤና ባለሙያዎቹ የሚተላለፉት መመሪያዎችን ህብረተሰቡ በመቀበል እንዲተገብር ጥሪ ያቀርባዋል። የትራምፕና የዶክተር ቴዎድሮስ ጣብ እየተዋዋሰ ይገኛል ተባለ። 
ዶክተር ቴድሮስ የግድያ ዛቻ ደርሶብኛል እኔ ግን ግዴ ሰጠኝም ሲሉ የተቃጣባቸውን ጥቃት ጠንከር ባሉ ቃላቶች በሰጡት መግለጫ ታጥለዋል ከሁለትና ከሶስቱር በላይ ዘረኛ ጥቃቶች ተሰንዝረውብኛል ጥቁር ባሪያ ተብያለው ኡነቱን ለመናገር እኔ በጥቁርነቴ ኮራሎ የሚባለው ነገርም ግዳይ ሰጠኝም ሲሉ ማክለዋል በዘረኛ ንግግር በግል ጥቃት ሲደርስብኝ የቤታችንን ስም ማይተሰለም ማይሰማኝ ምንም አይመስለኝም ምክንያቱም እኔ ኩሩ ጥቁር ነኝአሉት ዶክተር ቴዎድሮስ በሰጡት መግለጫ ያለፉት ሶስት ወራት እሳቸው ላይ ያነጣጠሩ ዘለፋዎች እንድትሰሙ ገልጸዋል ሆኖም ግን እሳቸውን የሚያሳዝናቸው አሃጉሪቱ ላይ የተቃጡ ጥቃቶች እንደሆነ አክለዋል መላው ጥቁር ህዝብ እና መላው አፍሪካ ሲዘለፍ ግን አልተታገስም ያኔ ሰዎች መስመር እያለፉ ነው ላለው እኔ ግድያ ዛቻ ሲደርስብኝ ምንም አልመሰለኝም መልስ ማልሰጣውም እንደ ማህበረሰብ ሲሰድቡን ግን መታገስ የለብንም ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ማክሰኞለት ያለም ጤና ደረጃትን በአንኝነት በአሜሪካ ቢደጎምም በጣም ለቻይና የወገነ ደረጃት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ለደረጃቱ ድጋፍ ማድረጌ ላቆም ይችላል ሲሉ ማስፈራርተዋል ይህንን ንግግር ተከትሎ የአፍሪካ ማሪዎች ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን ከትራምፕ እየተከላከሉ ነው የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ የናሚቢያው ፕሬዝዳንት ሃጊ ጃንግቦ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤትና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽ ሊቀ መንበር ሞሳፋ ቢኪ መሐማድ ለዶክተር ቴዎድሮስ ድጋፋቸውን ከገለጹ መሪዎች ተጠቃሽ ናቸው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሞሳ ፋኪ መሐማድ ካለም ጤና ደረጃት ኃላፊ ጎንን የማልታቸውን ተከትሎ ፖልካ ጋሜም እኔ መስማማለሁ ትችቱ ለዶክተር ቴዎድሮስ ለዓለም ጤና ደረጃትና ለቻይና ነው ወይስ በጋራ ነው ጥቃት የተሰነዘረባቸው ብለዋል የናሚቢያው ፕሬዝዳንት ሃጌ ጃኔግቦ የመላው ዓለም ትብብር አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት አብሮነቱን ያሳዩ ኡነተኛ መሪ ሲሉ ዶክተር ቴዎድሮስን ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለዓለም ጤና ደረጃት የማደርገውን ድጋፍ አቋርጣሉ ስለማልታችሁ የተጠየቁት ዶክተር ቴዎድሮስ ኮሮና ቫይረስ ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል የለብንም ብለዋል ሁሉም አካላት ቫይረሱን መከላከል ላይ ማተኮር እንጂ ኮሮና ቫይረስ ለፖለቲካ መጠቀማያነት ማዋል የለብንም ሲሉ ተናግረዋል በአገራችን ድንበር ውስጥ ብቻ ለንኑር አንችልም ዓለም እጅግ እየጠበበሽ ነው ከመቾም ጊዜ በላይ አብሮነት ያስፈልገናል ሲሉ ተናግረዋል በተያዘ ዶክተር ቴዎድሮስ ጤና ነው ወደ ፖለቲካ አንጠምዞ ማለታቸውን ተከትሎ ትራምፕ ጋዝደይ መግለጫ ሰጠዋል ዶክተሩ ፖለቲካውን ተተን ወረርሽኙን ለማቆም ካልሰራን ሬሳሳጥም መብዛት ነው ሰላማልታቸው ምላሽ ሰጡት ትራምፕ ምን ማለታቸው ነው ተጨማሪ ሬሳሳጥን ሲሉ መጀመሪያ ዶክተር ቴዎድሮስ አገለግሏለው ለሚለው ህዝብ ሐላፊነቱን መወጣት ነበረበት ሁሉም ስራው ቻይናን መሰረት ያደረገ ነው ድንበር አትዝጉ ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍ ሲል ነበር ድንበር አትዝጋቢ ለኝም እኔ ግን ዘግቻለሁ ካለም ጤና ደረጃት በተቃራኒው ስለየርን ነው ሰው ማዳን ይቻል ነው ብለው አልተራም ትራምፕ ለዓለም ጤና ደረጃት የሚያዋጥቱን 400 ሚሊዮን ዶላር ቻይና ከመጥተው 40 ሚሊዮን ዶላር ካወዳደሩ በኋላ ይህንን ፈንድ የመስጠቱን ጉዳይ እንደሚያጠኑበት ተናግረዋል በተመሳሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ማይክ ፖምፔም ለዓለም ጤና ደረጃት የምንሰጠውን ገንዘብ እናጠነዋለን ሲሉ ተናግረዋል ማጮቻችን እየሰማችሁት ያላችሁት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን የለተሰኙ ፕሮግራማችንን ነው ከተከታዩ የዳንኤል ጽሁፍ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተናንትናና ዛሬ ወልሰኙ ፕሮግራማችንን እናልፋለን ይህን ፕሮግራም ያዘጋጁ የሚያቀርቡላችሁ የማራ ድምጽ ሬዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው የግጭት አዙሪት ይሰበር ሀገራችን ከአንድ ግጭት ወደ ሌላ ግጭት የተላጋች ህዝባችን መከራ እየተቀበለ ነው በክልሎች መካከል የሚነሱት የድንበር ይገባኛል ጥያቄዎች የበርካታ ንጹሃን ኢትዮጵያውያንን ህይወት እየቀጠፉ ነው በክልሎቹ ውስጥ በመንግስትና በኢመደበኛ የተጠቁ ኃይሎች መካከል የሚደረጉ ግጭቶች የብዙ ኢትዮጵያውያንን ህይወት እየቀጠፉ ነው የዜጎች መሳደድ ሞትና የንብረት ውድመት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሳዋዋሰ መጣንጂ አልቆመም የወገኖቻችን በግፍ መገደልና መሳደድ ሊያንገበገበን ሲገባ መከራውን እየለመረ ነው መጣናል ይህ አደገኛ ዝማሚያ ነው አሁንም የፍትህ የልማት ተጠቃሚነት ጥያቄዎች የፖለቲካ ኩልነት ጥያቄዎች የዲሞክራሲና የሰባዊ መብት መከበር ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ ያገኙ አይደለም አንዱ ችግር በሌላው ላይ የተደራረበ ወደማንነው ወጣው አስፈሪ ቀውስ ያንደረደረ ነው 
የመንግስት አካላትና በዙሪያቸው ያሉት ኃይሎች እየመጣ ያለውን አስፈሪ አደጋ ወይ ብቅጡ አልተረዱትም ወይ ደግሞ ዛሬም እንደተናንቱ እንደህዋት ዘመን sultanna habt befetterው የምን ይመጣል ትብ ይተወጠሯል የችግሩን ደረጃ በግጦ ዓለም ረዳትም ሆነ አላስፈላጊ ትብይትና መክሯራት ዋጋ ያስከፍላል መከራው ዋጋ የምንከፍለው ሁላችንም ነን በዚህ እጅግ አስቸጋሪ ሆኖ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ውስጥ በህزب መካከል ግጭትና የርስ በርስ ጦርነት ከተጀመረ ማቆሚያ ይለው በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ በሄርተኛ ኃይሎች መካከል የተከሰቀሰው የርስ በርስ ጦርነት የስንት ጽዋንን ህይወት ቀጥፎና እጅ ከፈተኛ ውድመት አስከትሎ በመለየት ተጠናቋል። በሱዳን ሪፐብሊክና በደቡብ ሱዳን አማጻያ መካከል የተከሰቀሰው የርስ በርስ ጦርነትም እንዲሁ ለ3 10 አመታት حزب ሲያፋጅ ኑሮ በመለየት ተጠናቋል። የሶማሊያን ትራጂዲ ደግሞ ሁላችንም የምንናቀው ነው። የኛስ መንገድ ውዴት ይሆን? በሀገራችን በኦሮሚያና ሶማሊያ ክልሎች መካከል የተከሰተው ቀውስ ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደሆነ በግልጽ አሳይቶናል። በዛ መጠነ ሰፊ ቀውስ የተጎዱ ኢትዮጵያውያን ስካውን አላጋገሙም። ግጭቱም ብልጭ ድርግም እያለ እንደቀጠለ ነው። አልቆምም። ዘላቂ መፍቴ ማልተበጀለትም። በዚህ ቀውስ ባለፉት 28 አመታት ሲዘራ የኖረው የልዩነትና የጥላቻ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ወደ ገደል እየወሰዳት እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ታይቷል። ኦሱ ምን ይhall የመገዳደል አቅምና ዝግጅነት እንዳለንም ማመላክቷል። በሁለቱ ክልላዊ መንግስታት መካከል የተደረጉት አውዳሚ የቃላት ጦርነቶችና መግለጫዎች እንዲሁም በክልላዊ መንግስታቱና በፌደራል መንግስቱ መካከል የሚታየው አለመግባባት እየገባንበት ያለውን አደጋ ይጠቁማል። በዚህ ቀውስ ከሁለቱ ሞገን በመቶዎች የሚቆጠሩን ጾሃን ተገልሏል በሽ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በግፍ ተፈናቅለዋል። በዝብ መካከል ቂምና ቆርሹ የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ተከስተዋል ችግሩ መዋቀራዊ በመሆኑ ረጅም ጊዜና አርቆ አስተዋይነት የተሞላበት አካይድን ይጠይቃል እሱ ግን ይሆን አይደለም ችግሩ የተረሳ ቢሆንም ተፈቷል ማለት አይደለም ወክቱ መንግስት በሁለቱ ክልሎች ግጭት ተሳታፊ የሆኑ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚሰራ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ለህزب ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ጉባኤ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ የሕግ በላይነትና ተጠያቂነትን በሚመለከት መንግስት በተረጋጋሚ ጊዜ ተፈትኖ ስለወደቀ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ተፈጻሚነት አልነበረው። ጥቂቶቹ ከሕግ በላይ ሆኖ በሀገር ጣፈንታ ላይ በሚወሰኑበት ኢዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማን ከማን ተጠያቂ ሊያደርግ ይችላል? በንጹሃን ህይወት ላይ ቁማሬ የሚጫወቱ ጉፈኞች ደረታቸውን ነፍተው የኖሩበት እድል ሰፍቷል። ከግጭታ አዙሪት ውስጥ ወጣን ሀገራችንን በሰላምና በዲሞክራሲ ላይ ተመሰረተ ህዝባዊ መንግስት እንዲኖራት ማድረግ አለብን።
የተከብራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ከተለው ኢትዮጵያ አትላንትና ናዛሪ የሚለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ይቀርባል በዛሬው ዝግጅታችን በአዲን ማን ነው በሚል ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የመጀመሪያውን ክፍል ያቀርብ ነው ርዕስ ሁለተኛ ክፍል ይከተላል ክፍል ሁለት ቁጥር ሁለት ያልተኖረው የባዲን ዘመን ዳሰሳ ይላል በክፍል አንድ በቀረበው ጽሁፍ እንደተቀመጠው ይሄደንን ወያኔ ሲያቋቁም ህብረ ብሔራዊ ድርጅት አድርጎ ነበር ይህ ህብረ ብሔራዊ ድርጅትም የተቋቋመው ከሂርና ሐረር ከሲዳሞ ከወለጋ ከደብረ ዘይት ከኮረም ከኤርትራና ከልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጡ አማራ ጥል የሃፓ ፋኖች ባናም በርብር አማካኝነት ከሃፓ ተመልምለው ነው ምንም እንኳን ይሄደን ውስጥ የተወናበዱ አማራዎች ቢኖሩም ኤዲን ግን ያማራ ብቻው ክል ሊሆን አይችልም በ1985 ዓመተ ምህረት ግን ያማራ ነው ክልና ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ማአህድ ለመጫረትና ማአህድን ለመዋት ሲባል የህብረ ብሔራዊውን የኤዲን ፕሮግራም ሳይለውጥ በአንድ ለሊት የብሔረሰብ ወኪል ሆኖ አደረ ይህ በ1985 ዓመተ ምህረት በአዲን የሆነው ኤዲን ነው እንግዲህ ለ35 ዓመታት ያማራን ህዝብ ወኪየ ስለታገልኩ አማራው 36ኛ አመት ልደቴን ሊያከብርልኝ ይገባል ይያለ ያለው በእውነቱ እንደዚህ አይነቱ ሰንፋጭ ድፍረት አይደለም ለአማራ ህዝብ ይቅርና ላልፎ ያጅም ይገለማል ማንንም እንደሚያውቀው ኤዲን ከ1985 ዓመተ ምህረት በፊት ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ነበር በአዲን የሚል የውያኔ አጃቢ የተፈጠረው ደግሞ በ1985 ዓመተ ምህረት ነው ታዲያ እንዴት ብሎ ነው የሃራት አመቱ በአዲን የ36ኛ አመት ልጅቴን አክብሩልኝ ይያለ ያለው ህብረ ብሔራዊው እህደን የአማራ ተወካይ ነበር ለማለት ነው እንዴት ሊሆን ይችላል የአማራ ህዝብ ያልኖረውን ዘመኑን ህወሓት በአዲን አክብሩልኝ ሲለው ከዚህ በላይ መናቀ የለም ብሎ የቀረውን ትግስቱን አማጥቶ መነሳት አለበት የወያኔ ታማኝ ሞግዚት ሆኖ አማራውን ሲመጥረው የኖረው ሳይበቃው ያልተኖረ ዘመኑን አማራው እንዲያከብርለት እያስገደደ ዛሬም ድረስ የቀጠለው ነውረኛው ባዲን ላለፉት 25 አመታት ሲዘወር የኖረው በኤርትራዊው መብራቱ ገብረ ህይወት ነው ኤርትራዊው መብራቱ ገብረ ህይወት በሚል ኤርትራውያን እናቱና አባቱ ባወጡለት ስም የሚታወቀው በክፍላንድ በቀረበው ጽሁፍ አንበርብር በሚል የበረሃ ስም የተጠራው በሚኒስትርነት ስሙ ደግሞ በረከት ስሙ እንት ብሎ የሚታወቀው ግለሰብ ነው ከመብራቱ ገብረ ህይወት የተምታቱ ታሪኮች ዋናው በዘሩ ኤርትራዊ ሆኖ ሳለ ያማራ ድርጅት መሪ መሆኑ ነው ይሄ ከሞራል አንጻር ላማራ ህዝብ ስድብ ነው መብራቱ ገብረ ህይወት በህብረ ብሔራዊ ድርጅት ውስጥ ኢትዮጵያ ነኝ የሚል ከሆነ ኢትዮጵያንም ቢመራ ጥያቄ ባልተነሳበት ነበር ሰው አገሬ የሚለው አገሩ መሆኑ ይታመናልና የዘር ፖለቲካ የሚያራምድ ግን የግድሱም ዘሩን የሚያቀፍ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ መግባት ይተበከበታል አማራ በዘሩ መደራጀት አለበት ብሎ ወያኔ ሲያበቃ አማራውን ግን እንዲመሩ ያስቀመጣቸው አማራ ያልሆኑትንና ከልዩ ልዩ ዘሮች የተጣጡትን ምንደኞችና አማራን በመጥላት ክብር ወሰን የተቀዳጁ ቀጥረኛ ሰው በላዎችን በመሰብሰብ ነው ይሄን በመሆኑ የተነሳ ቂም ባዘለ የጥላቻ ክፋት ውስጥ ሆነው የወያኔን አማራ የማጥፋት ፕሮጀክት ከግብል ማድረስ አብሮት ደፋቀና ይያሉ ከርመዋል አዲሱ ለገሰ ህላው ዮሴፍ ተፈራው አልዋ ታደሰ ካሳ ታምራት ላይኔ ካሳ ተክለብርሃን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባልና ያማራ ክልል ምክር ቤት ህግ መወሰኛ ክፍል ሰብሳቢው መኮንን ወልደ ገብርኤል የንግድ ሚኒስትር የነበረ 
የሐድግ ጽፈት ቤት ሐላፊና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ሚኒስትሩ ከበደጫኒ ያማራ ክልል ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሐላፊው አገነት ገብረ እግዚአብሔር የባዲን ማከላይ ኮሚቴ አባልና የጥረት ኮርፖሬት ምክር ቤት ሊቀመንበር መለስ ላሁን የረሰ መስተዳድሩ አማካሪ ተሰማ ገብረ ህይወት የባዲን አማራርና የዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል ዋና ስራ አስኪያጁ ተካበከለ ያማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ሐላፊ ለኡል ዮሐንስ የወልዳያ ከተማ ከንቲባው ጻይ የመንገሻ ወዘተ እንደ መብራቱ ገብረ ህይወት ሁሉ አማራ ያልሆኑና ራሳቸውን ግን ያማራ ህዝብ ወኪል እኔ ነኝ የሚሉ ገብዞች ናቸው እነዚህ ሁሉ ወያኔ አበጅቶ አማራ ያደረጋቸው ፍጥራን አማራን ለማጥፋትና አማራውን በማዳከም ህዋትን ለማጠናከር በአማራ ህዝብ አናት ላይ የተቀመጡ ያማራ ቀንደኛ ጣላቶች ናቸው የወሎ መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ሲሰጥ የጎንደር መሬት ተገምሶ ለትግራይ ሲታደል ጎጃም ለሁለት ተከፍሎ ተላልፎ ሲሰጥ ሸዋ ለሁለት ሲከፈል አማሮች እንደ በግ በኦነግና በወያኔ ሲታረዱ እነ መብራቱ ገብረ ህይወት አዲሱ ለገሰና ታምራት ላይኔ የሰጡትን ምላሽ መቼም ልንረሳው አንችልም አዲሱ ለገሰ የሚባለው የወያኔ መስለኒ በትላንትና ሁለት ከወይን መስሄት የካቲት 2009 ዓመተ ምህረት እትም ጋር ስለ ወልቃይት ያማራ ማንነት ጥያቄ ተጠይቆ መልስ ሲሰጥ ወክለዋለው የሚለው በሚሊዮን የሚቆጠር ያማራ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነቃንቆ ላነሳው ጥያቄ ሳይሆን ከጌቶቹ ከወያኔዎቹ ወገን ሆኖ ወልቃይትን በሚመለከት እኔ ክልል በነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የባዲን ጥያቄ ሆኖ አውቅም ግልጽ መሆን ያለበት የትግራይ ህዝብም ግልጽ መሆን ያለበት ይመስለኛል ሁሉም ህዝብ ግልጽ መሆን ያለበት በወልቃይት በአዲን ጥያቄ አንስቶ አውቅም ግለሰቦች ወደ ውጭ ወጡ ሰዎች ምናምን ያነሱታል ግን ይሄን በምንም ታምር በአዲን ጥያቄ ነው ብሎ አንስቶ ታውቅም ወልቃይት በድሮ አከላለል ከሆነ ጎንደር ውስጥ እንደነበረ ይታወቃል አሳይታም ወሎ ውስጥ እንደነበረ ይታወቃል ቆ የድሮ ጂኦግራፊያዊ መልካም ምድራዊ አከላለል ቀርቶ በበህር ሲሆን ወልቃይት ትግራይ ውስጥ እንደተራጀ ግልጽ ነው የወልቃይት ጥያቄ ይያሉ የሚያነሱ የወልቃይት ሰዎችም ሌሎች ጸረ ህዝብ ቡድኖችም እንዳሉ ደግሞ እናውቃለን ግነኛ ጥያቄ ሆኖ አውቅም ሲል መልሷል ዛሬ ፓስተር ሆኛለሁ ይያለ የሚያጨረብረው ታምራት ላይንም አማሮች አርባ ጉጉ ሐረር ወለጋ አርሲ ወዘተ እንደ ፋሲካ ዶሮ ሲታረዱ ካማራ ክልል ውጪ ያለ አማራ አናውቅም ብሎ ተሳልቆባቸዋል ባዲን ያማራ ህዝብ ጣላትና ህዋት ሎሌ ስለመሆኑ በርካታ ማስረጃዎች ማቅረብ ይቻላል ላለፉት 25 አመታት ህዋት ባማራ ህዝብ ላይ እያدرس ያለው ግፍ የሚያንገበግባቸው ጉራፈርዳና ቤንሻንጉል አገራቾ አይደለም ተብለው አማሮች ከኑሩበት ቀይና ከአባቶቻቸው አገር ተፈናቅለው ሜዳ ላይ የመውደቃቸው ድርጊት የእግር ሰዓት ሆኖ የሚለበልባቸው ብዙ ያማራ ወጣት ልጆች ነበሩ በዚህ ሁኔታ ያዘኑና የተቆጡት ወጣቶች በአዲን የሚባለው የህዋት ድርጅታቸው ቆመለታለው የሚለውን ፍትህ የት አለ እኩልነት እስከ ወዴት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችን አገር ነች የምትባለው መገለጫው ምንድነው ይላሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች የባዲንን የሥራ አስፈጻሚ ሞግተው ነበር እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች በአዲን ወነተኛ አማራ ድርጅት መስሏቸው በተከላከሉ የባዲን የበታች አባላት መካከል መመላለስ ሲጀምሩ ባዲን ተዳክሟል ተብሎ ግምገማ እንዲካሄድ በውያኔ ተዛዝ ተላልፎ ነበር ፍረተ ቢሱ ዓለም ነው ከመሆኑን በባዶ ግሬ የምትሄድሃ ልጋጋም ሰንፋጭ ንግግር የምትተፋ ወዘተ ተብሎ በአማራ ላይ የተሳለቀው በወጣት የባዲን አባላት መካከል የህزبው ችግር በመነሳቱ ባዲን ተዳክሟልና ግምገማ ያስፈልጋል ብሎ ወያኔ ባዘዘው መሰረት በተጠራው ሰብሰባ ላይ ነበር ልብ በሉ እንግዲህ ያማራ ጉዳይ በበአዲን ዘንድ የውይይት አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ በህዋት ዘንድ በአዲን እንደተዳከመ ይቆጠራል ከጀምሩ በአዲን የተመሰረተው ያማራ ነፍስ አድን የሆነውን ማአህድን ለማዋጥ መሆኑን ከፍ ብለን ተናግረናል ህዋት በአዲንን ያበጀው የታገለለትን አማራን የማጥፋት ፕሮግራም እንዳሻው ለማስፈጸም እንቅፋት የሚሆንበትን ለአማራ የሚቆረቆር ደረጃት ማአህድ ውጦ ለማጥፋትና አማራን የማጥፋት ፕሮግራሙን 
በአማራ ስም በስውርና በዘዴ የሚያስፈጽምለት ደረጃት ስላስፈልገው ነበር የባዲን አፈጣጥር የውያኒ ለምዱን አውልቀን እርቃኑን አስቀርተን ስናዩ አላማው ይከላይ ይቀርበውን ይመስላል ዛሬ መብራህቱ ገብረ ህይወትና አዲሱ ነፃነትን ሳያውቁ ራሳቸውን ያማራ ነፃውጫ አድርገው ራሳቸውን ቢያቀርቡ ኡነታው ግን ሁለቱም ይህዋት ዙፋን ከመጠበቀ ዘለለ ምን የሚናይላቸው ያልሆኑትን ለመሆን የሚውተረተሩ ያማራ ህዝብ ገዳዮች ናቸው ጀርባቸውን ጠንቅቆ ለሚያውቅ እነዚህ ግለሰቦች ለአማራ ህዝብ ነፃነትና ክብር ይሰራሉ ብሎ ማሰብ የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም መብራቱ ገብረ ህይወትና አዲሱ ምንም እንኳን ወያኔ ለዓላማው ያስቀመጣቸው ፈዳያኖች ቢሆኑ ያማራ ህዝብ እየኖራቸው አማራ ህዝብ ግን ፍቅር የሌላቸው ያማራ ህዝብ መሪ ነን ይያሉ የማይመሩ እለት እለት በሚፈጥሩት የፍርሃት አረንቋ ውስጥ የሚኖሩ ሰላም ይራቃቸውና ወያኔ ያማራን ህዝብ ለማረድ የሳላቸው ካራዎች ናቸው በመሆኑም አማራው ከነዚህ ግለሰቦች ኡነትን ፈልጎ ማግኘት ነፃነትን ጠይቆ መቀዳጀት ለፍተ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት አይችልም የማራ ህዝብ ከጉራ ፈርዳ እንዲወጣ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ ይህ የተምከተኞች ጥያቄ ብለው ይሳደባሉ አቶቻችን በደምና አጥንታቸው ያቆዩልንን ድንበር አፍርሳቸው የጎንደርን መሬት ለባዓዳን ለምን ሰጣላችሁ ሲባሉ ይህ የጦርነት ናፋቂዎች ጥያቄ ነው እያሉ ይዘባበታሉ እንደምን ሆኖ ከ3 ሚሊዮን በላይ አማራ በቁጥሩ ጎድሎ ተገኘ ሲባሉ ይህ የነፍጠኞች ወሬ ነው እያሉ ይሳልቃሉ አሁን እነ መብራቱ ገብረ ህይወት የሚፈልጉት አማሮች ስድባቸውን ተሸክመው ተዋርደው እንዲጠፉ እንጂ በፍትህና በኩልነት ህይወትን ሙሉ ጣም እየተጎነጩ እንዲኖር አይደለም የባዲን ተልኮ በአማራ ልጆች መካከል የፍትህ የነፃነትና የኩልነት ጥያቄዎች ስር እየሰደዱ ሲመጡ ጥያቄዎችን የአማራ ልጆች መግደልና ማሰር በየለቱ የምንሰማው የልማት ዜናችን ሆናል ማማራ ህዝብ መካከል እንደ ሰደድ ሰዓት እየተሰራጩ ላሉ ይህሉና የፍትህ የነፃነትና የኩልነት ጦጥ ጥያቄዎች ከውሃት ምራሹ ሞግዚት የተቋቋሙት ለነዚህ ህዝብ አላማዎች ስላልሆነ መልስ ማግኘት የሚቻል አይደለም ለዚህ ሁለታው ነው እንግዲህ የነመብራቱ ድርጅት ስሞኑን ያማራን ህዝብ ነፃ ላውጣ የተመሰረቱበትን 36ኛ ያለት ቀን ይላ ክብር ነው እያለ ያማራን ህዝብ የሚሳደበው በእውነቱ ይህ ቡድን ነፃነትን ሳያውቅና ለነፃነት ሳይመሰረት ነፃ አወጣቸዋለሁ ማለትን ብቻ የሚያውቅ ወያኔ በእንደራሲነት ለሰጠው ህግ እንኳን መገዛትን ሳይወድ ስለ ህገ መንግስት የበላይነት የሚሰብክ ራሱን ከሁሉ በላይ እኔ ነኝ ብሎ ሲያበቃ ስለ ኩልነት ለመስበክ የማያቅማማ የኖረኞች ስብስብ ነው መብራቱ ገብረ ህይወትና አዲሱም የዚህ ነውረኛ ቡድን አካል እንጂ ያማራ ህዝብ አካል እንዳልሆኑ በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ንጥፋት ምስክር ነው ባዲን ከተመሰረተ በኋላ ከ3 ሚሊዮን በላይ አማራ መጥፋቱን ወያኔ ፓርላማ ሪፖርት መደረጉን ሁላችንም ሰምተናል ለመሆኑ ከ3 ሚሊዮን በላይ አማራ ይጠፋ በአገሪቱ ካሉ በህረሰቦች መካከል እንደምን ሆኖ ያማራ ቁጥር ብቻ ሊቀንስ ቻለ ካማራ ክልል ወጥተው በሌላ ክልል የሚኖሩ አማሮች ይህ ሀገራቸው አይደለም ወደ ሀገራቸው ይዱ ተብለው እየተባረሩ ባሉበት ሁኔታ 3 ሚሊዮን አማራ ወዴት ሄደ? ኢትዮጵያ ሀገራቸው ካልሆነች የአማሮች ሀገር ወዴት አለች? ከጉራ ፈርዳና ከቤንሻንጉል ተነቅለው ሜዳ ላይ እንዲወድቁ የተደረጉ አማሮች በደላቸው ምንድነው? ለነዚህ ጥያቄዎች አማራ ካልሆነን ሞተን እንገኛለን የሚሉት መብራቱ ገብረ ህይወትና አዲስ ለገሰ መልስ አይሰጡም እነርሱ የቆሙት በህዋት የትግራይ ህዝብ ቀንደኛ ጣላት አማራ ነው ተብሎ እንዲጠፋ የተወሰነበትን አማራ በሽፋን እንዲጠፋ ማገዝና በተግባር ማስፈጸም እንጂ ለአማራ ህዝብ ደህንነት እንዳልሆነ በህዝቡ ላይ ሲፈጽሙት የኖሩት ግፍ ምግባራቸውና ግብራቸው ህያው ምስክሮች ናቸው ባዲን ወያኔ ከፈጠረ ጀምሮ በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰው ስነልቡና ይግፍ ተነግሮ ያልቅም ያማራን ቅስም መስበር ትምክቱን ማስተንፈስ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን ማውረድ ወዘተ የሚሉት 
በወያኔ ተሰጣቸው የነመብራቱ ገብረዮትና አጋሮቹ ዋነኛ ጸራ አማራ መፈክሮቻቸው ናቸው በእነዚህ መፈክሮች መሪነት ከ3 ሚሊዮን በላይ አማሮች ጠፍተዋል ኢትዮጵያ አገራቸው አይደለችም ተብለው ከወለጋ ካርሲ ከጉራ ፍርዳና ከመሻንጉል ውጡ ተብለው ሜዳ ላይ ተጥለዋል ከንግዱ አምባም ሳይቀር ቀስ በቀስ አማሮች እንዲተፉ ተደርገው ስራቸውን ለውያኔዎች እንዲለቁ ሆነዋል ከፕሮፌሰር አስራት ጀምሮ ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምልክት እና ጥሩ ምሳሌ የሆኑ አማሮች ቀስ በቀስ እንዲተፉ መደረጋቸውን ባይናችን አይተን በጆሯችን ሰምተናል በአዴን የተባለው ድርጅት በአማራስም ቢቋቋምም ቅሉ ዋና ተግባሩ ግን አማሮችን ማዋረድና አማሮች ላይ የሚደርስባቸውን በደል ሊታደጉ የሚችሉ ያማራ ልጆችም እንዳይኖሩ ማጥፋት ነው ከ3 አመት በፊት ያማራን ህዝብ ትምከተኞች ያለ ሲያስጨርሰው መብራቱ ገብረህይወት አያሌው ጎበዜን አስነስቶ ደጓ እንዳርጋቸው እንዲተካው አድርጓል ያያሌው መሄድና የገዱ መምጣት ለማራ ህዝብ ንጻነትና ክብር የሚፈይደው አንዳችም ቁም ነገር የለም አያሌው ሆነ ደጉ ለህዝብ ይቅርና ለራሳቸውም ክብር የሌላቸው ደካ ማሎሊዎች መሆናቸው የታወቀ ነው ለራሱ ክብር ያለው የህዝብ ወኪል ወክለዋለሁ የሚለው ህዝብ ከኖረበት ቀይ እየተነከለ ሜዳ ላይ ሲጣል አይቶ ዝምታና አይመርጥም ለማራ ህዝብ ክብር ያለው ያማራን ጥንታ ሀገር ወልቃይት ጠገዴና ጠለምትን የትግራይ ምድር ነው አይልም አለም ነው መኮንና ደጉ ከአማራ ህዝብ አብራክ ወጣው ደሃውን አማራ በሙሉ ነፍጠኛ ትምከተኛ ሌላም ሌላም ይያሉ እያወረዱ እየሰደቡ ለሰዳቢ አሳልፈው የሰጡ የወያኔ አሽከሮች ናቸው ላማራ ህዝብ ያያለው በገዱ መተካት የተዋረደውን ያማራ ህዝብ ክብር አይመልሰው ህዝቡ ያጣው ንጻነት መልሶ ያቀዳጀው ለሱዳን ተቆርሶ የተሰጠውን ባያቶቻችን እንደምናጥንት የቆየውን መሬት አስመልሰው የወልቃይት ህዝብ የደም እንባ ያንባ ውድ ህይወቱን እየገበረ ለትግራይ በግዳጅ የተሰጠውን ለመሬት አስመልሰው ታዲያ ስለምኑ ነው ያማራ ህዝብ የህዋት ባዲን ለደት የሚያከብረው በርሃብ ሲያልቅ ወያኔ ስለደበቀለት አማራው ክብሩና ታሪኩ ስለተዋረደ አውሮፓና አሜሪካ ስደት ላይ ያሉ ልጆቹ ውጡ በማይባሉበት ሁኔታ እርሱ ግን በአገሩ ውጣ ተብሎ ስለተባረረና ሜዳ ላይ ስለተጣለ የዘር ማጥፋት ስለተካደበት ለየትኛ ወለታው ነው ያማራ حزب የባዲንን ልደት የሚያከብረው ባለም ላይ የመጨረሻ ደሃ የተባለ ክልል ካማራ ውጪ የት ይገኛል አማራው ስደትን ለምናና አርዳታን እንዳማራጭ እንዲከተል ስለተደረገ ንጻነቴን አገሬን ኢትዮጵያዊነቴን ባንዲራን በማለቱ ስለተገደለ ትምክተኛ የደርግ ስርዓት ናፋቂ ተብሎ ስለተሰደበ የበአዲን ልደት ከአማራ حزب ጋር ምን ያገናኛል እንደውነቱ ከሆነ ያማራ حزب ልደት የሚሆነው በአዲን ሞቶ ተስካሩ ሲወጣ ነው የህዋት ስንቅና ትጥቁ ያማራ ጥላቻ መሆኑን ያለፈው 42 አመታት ታሪካቸው ያስረዳናል ህዋት አማራ የትግራይ حزب ቀንደኛ ጥላት ነው ብሎ የሚያምንና በዚህ መነሻ የታገለ ቡድን ነው ከዚህ ቡድን አማራው ፍትህ እኩልነትና ንጻነት ሊያገኝ አይችልም ይህንን በመገንዘብ ያማራ حزب ከፋሽስት ወያኔ ጋር የጀመረውን የተጋለሎ ከውሃት በአዲን ጋር አንጻርም በመድገም እንዳርበኝነቱ ዘመን የነጻነትና ህልውናን የማቆየት ንቅናቄውን ማስፋት አለበት ወያኔ አንድ ሳሙኤል አወቀን ሲገድል አማራው የሳሙኤል እንደም ቢያፍስ ኖሮ ያማራ حزب በህዋት የተነጠቀውን ንጻነቱን በማናለብኝነት የተቀማውን መሬቱን የተዋረደው ክብሩንና እየጠፋ ያለው ማንነቱን በቀላሉ ማስመለስ በቻለ ነበር ለነጻነትና ለማንነት የሚከፈል መስዋዕትነት አስፈላጊ መስዋዕትነት መሆኑ ሁሉም ሰው ሊገነዘበው ግድ ይላል የወያኔ ዘረኛ ቡድን ንጹሃንን እየገደለ የህዝብን አንገት አስደፍቶ በማንነቱ ላይ እየተሳለቀ ህዝብን አጎሳቅሉና አረግቶ ሲገዛ ባይናቸው ያየና በጆራቸው እየሰሙ ተንጋለው ለመተኛት ያልፈቀዱ የህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ሁሉ ባዲንና የመንፈስ አባቱን ወያኔን 
በሚችሉበት በመዋጋት ወገናቸው ነጻ የማድረጉን ትግል መጀመር አለባቸው እየተገደሉ ዝም ብሎ መቀመጥን ከቀደሙት ክሮች አያቶቻችንና አባቶቻችን አልተማርንምና አሁን ካለንበት የመከራ ኑሮ ለመላቀቅ ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ቢሆን ባውሬው የወያኔ መረብ ውስጥ ሆኖ የለው ታዋሪ ዓለም ሆነ መነሳት በራሱ በታሪክ የሚደነቅ ግዳጅ ነው እርግጥ ነው የለው ታዋሪያነት መሆን ትልቅ ሸክም ያለው ነው የለው ታዋሪያነት የቤተ ዘመድም ጥላቻም ወደ ፍቅርም ቀይሮ በጋራ ጥላት ላይ ማነታተር ለልህ አስጨራች ትግል ራስን ማዘጋጀት ከጊዜያዊ ጥቅም ይልቅ ትውልድን አሻግሮ የማይት ራእይን የሚጠይቅ ነው ህውሃት አማራን ያጠፋ ያለው ከፍቅር ይልቅ በጥላቻ ስለተሞላ የታሪክን ጉድለት በበቀል ለማስታገስ የሚመላልስ በመሆኑና ትውልድን አሻግሮ ከማይት ይልቅ የሰገብግብነት ስሜቱ ያየለበት ሆኖ በመገኘቱ ነው ይህንን የወያኔ የማይሽር ጥላቻ ዘጊተውም ቢሆን የተገነዘቡ መንገዱ ላይ የተከረቸምባቸው ያማራ ተጋዮች ወያኔ በአማራ ላይ የመዘዘውን የበቀል ሰይፍ ለመመከት ራሳቸውን በየግንባሩ አደረጃቸው እየተጋደሉ ይገኛሉ አማራውም የሚሞትበትን የህውሃት በአዲን ልደት በእያመቱ መደገሱን ወደ ገንቱቶ ቆርጦ በመነሳት ለህልውና የሚበጀውን የትግል ሰይፍ አዘጋጅቶ እንደ አባቶቹ በመሳል ከተላቶቹ ሰይፍ በላይ የሾለ ሰይፍ በልቡ እንደመዘዘ ማሳየት አለበት ካሁን በኋላ አማራ ህዝብ ከባዲን ህወሓት የሚከፋና የሚከረፋ ጥላት ሊኖር አይችልምና ይህንን በሆዳቸው የሚያስቡ የወያኔ ሎሌዎች ማህበር ሳይቅ ማማ በጽናት ለመታገል የተነሱትን ያማራ አርበኞች መከላከልና በሚችለው ሁሉ ተጋድሎን ማገዝ ይኖርበታል ድል ለማራህዝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በላይ ያዳምጣችሁት ኢትዮጵያ አትላንቲና እና ዛሬ የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ነበር በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ለማቅየት በየ አላጣም ሰላም ያላጣም ሰላም አላጣም ሰላም ያላጣም ሰላም ከሰጣት ጉዳይ ህሊና ሲያጣ ሰላም ወርቃን ማስሞልቶ ሳይተኙ ማደረ ሊወደ ከራስ ተጣጥቶ ከዚህ ሁሉ ግጣት ይሻላል ማጣት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ከዚህ ቀጥሎ ከመሮሽ ወገኔ አማራ ድርጅት አንድ ማሳሰቢያ አለን እናቀርባለን ይدرس ለመላው አማራ ህዝብ የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ባለፉት 25 አመታት 5 ሚሊዮን አማራ ከመድረገስ እንዲጠፋ አድርጓል በመቶሺ የሚቆጠር ሀብት ንብረቱን በመቀማት እንዲፈናቀልና ለከፋ ችግሮች እንዲጋለጥ ሆኗል የመዋለድ ተፈጥሯዊ መብቱን ገፎ ተተኪ አልባ አድርጎታል በሱነቱና በማንነቱ እንዲያፍልና ተዋራጅ እንዲሆን መጠነ ሰፊ የስነ ልቦና ጦርነት ከፍቶበታል አያት ቅድማያቶቹ በህይወት በደምና ባጥንታቸው አጥብቀው ባቆዩ አታገር ባይቴዋር እንዲሆን ተደርጓል በዚህ ዘርፍ ብዙ ችግር የተነሳም ከዘመናት ባርነት ያንድ ቀን ነጻነት ይመረጡ ጀግኖች ያማራ ልጆች ማንነቴ ወይንም ሞቴ ብለው ዱር ቤቴ በማለት ለውያኔ አገዛዝ የግሮሮ አጥንት የባህር ሆድ ቁርጠት ሆነውበታል ትግሉ የአማራው ይህሉና 
የመኖር እና ለመኖር በመሆኑ ማንኛው የሚያማራ ልጅ የተከታተለው ያርበኝነት ትግል ለገብ ይበቃ ዘንድ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ዕውቀት ያለው በዕውቀቱ ደካማውና አዛውንቱ በጸሎቱ ትግሉን ማገዝ የውዴታ ግዴታ ሆኖ ቀርቧል ስለሆነም እያንዳንዱ አማራ ያማራውን ይህሉና እንቅስቃሴና ህዝባዊን ቢተኝነት እስከ ወያኔ ውድቀት ድረስ ያለም አቋረጥ መርዳትና መደገፍ የማንነታችን ግዴታ እንደሆነ ተረድተን የትግሉ ዳር መድረስ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ለማንነታችን በመዋደቅ ላይ ባሉት ጀግኖቻችን ስም ጥሪ ያቀርባል በሌላ በኩል አማራ ሆኖ በተለያዩ ምክንያቶችና ሰበቦች የወያኔ እጀታ ሆኖ ቢገኝ ህዝባዊ ቁጣቱ የከፋ እንደሆነ ኮድ ይሁ ሊታወቀ ይገባል ይላል ማሳሰቢያው